Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente estamos juntos para seguir aprendiendo. Vamos a continuar trabajando la experiencia de aprendizaje 4. Reconocemos el significado de las costumbres de nuestra familia y comunidad. Hoy te voy a acompañar a desarrollar el área de comunicación. Con el tema escribimos un listado de danzas de mi comunidad. El propósito de esta actividad será escribir un listado de danzas representativas de nuestra comunidad para organizarlo en nuestra galería de costumbres. Para poder lograr este propósito es muy importante que debes de planificar tu escritura considerando para qué y para quién escribir. Así como también escribir un listado de danzas representativas de tu comunidad y revisar y mejorar tu escritura con ayuda de un adulto para que se entienda y comunique lo que quieres decir. Para comenzar, observemos las siguientes imágenes. ¿Cómo están vestidas las personas de las imágenes? ¿Tendrán el mismo traje? ¿Se parecen en algo? Cada imagen representa a una danza específica de nuestro Perú. ¿Algunas vez has visto alguna de esas danzas? ¿Las has escuchado? ¿Sabes de qué regiones son? Hoy día vamos a aprender un poquito más sobre estas danzas. ¿Quieres saber de qué región son las danzas que observas? Presta atención. Aquí te presento una danza muy bonita. Se baila en pareja. El caballero lleva un traje muy bonito, con un sombrero, un pañuelo en la mano y la señorita un hermoso vestido. Esta danza es la marinera y la marinera se baila en la costa de nuestro Perú. Por aquí tenemos a otra pareja de danzantes. El caballero luce un pantalón negro, chaleco, pañoleta en la espalda y un pañuelo en la mano. También lleva un sombrero y la señorita usa unas faldas llamadas pollera, usa un hermoso sombrero. Y este es el guaylas que se baila en la sierra de nuestro Perú. También tenemos aquí a otra pareja que lucen un atuendo hecho de paja que llevan vinchas en el cabello. Esta danza característica es de la selva es la danza de la anaconda. Seguramente has oído de esos nombres. Ahora ya sabes a qué región pertenece. Es momento de planificar nuestra escritura. Escribe por ti mismo o por ti misma como tú sabes hacer. Responde a estas preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Y quiénes leerán mi escrito? ¿Qué escribiremos el día de hoy? Hoy vamos a escribir un listado de danzas de nuestra comunidad. ¿Y para qué vamos a escribir? Para compartirlo y organizarlo en nuestra galería de costumbres. ¿Quiénes leerán nuestro escrito? Nuestros familiares, amigos y profesores. Ahora que tenemos claro lo que vamos a hacer, comencemos con la actividad. Recordemos que las danzas son manifestaciones artísticas que permiten mantener vivas a lo largo del tiempo nuestras tradiciones y costumbres. Entre las danzas más representativas tenemos a la anaconda, que es de la región selva. También encontramos a la saya. Es una danza típica del Perú, la marinera y el tondero. Son algunas de las danzas que se suele bailar en nuestra tierra. Ahora es momento de que escribas por ti mismo o por ti misma los nombres de las danzas. Para esto solicita un adulto tus letras móviles para que puedas formar los nombres de las danzas que has seleccionado. Pídele a papá o a mamá que te brinde las letras móviles de la palabra Saya. Y ahora vamos a ordenarlas. Si no sé cómo ordenar, puedo recurrir a mis carteles de información. 
aquí te presento dos carteles de información. El primero, Sandía, y el otro, Yacón. Y nos vamos a preguntar, ¿qué necesito de la palabra Sandía para formar el nombre de la danza que es Saya? Vuelvo a repetir, ¿qué necesito de la palabra Sandía para formar el nombre Saya? Muy bien, correcto, necesito la Sa, necesito la Sa. ¿Qué necesito del nombre de Yacón para formar la palabra Saya? Bien, necesito la Ya. Y así formé Saya. Vamos a leer. Saya empieza con S y termina en A. Saya. Muy bien. Hemos escrito la palabra Saya. Ahora copia este nombre en un cartel para luego colocarlo en tu lugar de estudio. Entonces ahora tocaría formar el nombre de la danza marinera. Si desconozco y no sé cómo iniciar a escribir marinera, puedo recurrir a un cartel. En este caso te estoy presentando el cartel en donde dice Mazamorra. Y te preguntas lo siguiente, ¿qué necesito del nombre de Mazamorra para poder formar la palabra marinera? Mazamorra, marinera. Correcto, la ma. Mazamorra empieza con ma, igual que marinera. Muy bien, sigamos formando. Marinera. Le sigue la ri. ¿Qué necesito de rita para poder seguir formando la palabra marinera? Muy bien, necesito las letras ri. Hasta el momento ya voy formando marinera. Me falta. Recurro otro cartel. Aquí dice canela. ¿Qué necesito de la palabra canela para poder formar marinera? ¿Qué necesito? ¿Tienes la respuesta? ¡Correcto! Necesito la ne. Y completando estamos el nombre. Marinera. ¿Qué necesito de la palabra aquí dice naranja para formar y terminar de armar mi palabra marinera? Por supuesto, la hará. Empiezo a ordenar. Marinera. Muy bien, hemos formado la palabra marinera. Marinera se empieza a escribir con M. Y luego ella termina en A. Y leemos marinera. Lo hemos hecho muy bien. Felicitaciones. Recuerda que debes de elaborar este listado de las danzas. Y también hacer tu cartelito para colocarlo en tu lugar de estudio. Ahora tú en casa vas a pedirle a un familiar que te brinde estas letras móviles faltantes en mayúsculas para formar las palabras anaconda y tondero. Recuerda que debe dártelas por separado. Luego completa los nombres con las letras sin que te sobre ninguna. Luego, revisa tu primera versión. Una vez que has escrito, revisa cómo has escrito tu versión con ayuda de un adulto. Y finalmente, escribe tu versión final. No te olvides de colocar todos los nombres de las danzas y a la región que pertenece cada una. Y evaluemos nuestros aprendizajes. Completa el cuadrito marcando con un check o un aspa de acuerdo al logro obtenido. Lo has logrado, lo estás intentando o aún necesitas apoyo. Nos vemos en una próxima actividad, en un próximo video. Cuídate mucho. Chau, chau.